so in the previous chapter we have studied that all the organisms are made up of the cells so aaj hum hamara new chapter start kar rahe hain tissues agar aap new viewers hain to please subscribe to my youtube channel biology in my pockets so hum start kar rahe hain chapter introduction se to first hum le rahe hain unicellular organisms to jaisa aap dekh rahe hain ki unicellular organisms jaise amoeba paramecium ये सब किस चीज से बने दे आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल ओके सो एक सेल होता है वो दे प्ले ऑल द वाइटल रोल ठीक है सारी चीजों में काम करता है फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए डाइजेशन uh, में आप बोल सकते हैं इनटेक में इनटेक ऑफ फूड एब्जॉर्बशन देन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन एक्सक्रीशन सिंगल सेल इज डूइंग ऑल द वाइटल एक्टिविटीज यहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड वील टॉक अबाउट मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम ठीक है सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम किस चीज के बने देर मेड अप ऑफ मिलियन नंबर ऑफ सेल्स so most of the cells they are specialized to perform the particular functions okay bahut sare functions ke liye bane hain aapki body mein different type ke cells for example lete hain hum multicellular organism mein suppose ye dekh rahe hain aap that is bone cells okay so bone cells aapko dikh raha hai so first hum le lete hain bone cells to bone cell kiske liye hai kiske liye ye cheez skeleton ke liye okay second hamara aata hai muscles तो मसल्स किस चीज के लिए फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी सो दैट यू कैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा है नेक्स्ट आप बोल सकते हैं नर्व सेल्स तो नर्व सेल्स किसके लिए आते हैं हमारे जितने भी केमिकल मैसेजेस होते हैं जो भी मैसेज पास करना होता है वन पार्ट से अनदर तो उसमें नर्व सेल्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ठीक है एंड लास्ट दैट इज अ ब्लड सेल्स तो ब्लड सेल्स का आपको पता है फ्रेंड्स कि ब्लड सेल्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट है हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने में ठीक है जब ब्लड ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा तो उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलेंगे वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में ओके सो ऐसा आपको याद रखना है सिमिलरली इन प्लांट्स अभी हम किसकी बात कर रहे हैं प्लांट्स की ठीक है सो हमेशा आपको याद रखना कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ओके okay, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स किस लिए होते हैं फ्रेंड्स नंबर वन वो होता है हमारे सिंथेसिस ऑफ फूड ओके कोई भी चीज सिंथेसिस करना है नेक्स्ट उस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप देखिए आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट किस चीज को करते हैं प्लांट्स के अंदर आपको पता है वाटर को किया जाता है ट्रांसपोर्ट और वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करता है उसे हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज ठीक है सो वेस्कुलर टिश्यूज हमने यहाँ देखा नेक्स्ट हम जानते हैं कि देखिए अगर क्लास में एक सिंगल है स्टूडेंट तो उसे हम चाइल्ड बोलते हैं ठीक है कि एक चाइल्ड बट वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो हम उसे चिल्ड्रन बोलेंगे कि बहुत सारे चिल्ड्रन हैं तो ऐसे ही सिंगल जो सेल होगा उसे हम सेल बोलते हैं बट जब सारे सेल्स जुड़ जाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग एक टिश्यू बोल सकते हैं तो इन डेफिनेशन वाइज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स अ सिमिलर दे आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एज अ टिश्यू ठीक है सिंपल सी डेफिनेशन है अगर आपको ये चीज कन्वीनियंट लग रही है तो आप ऐसे पढ़िए या तो आप नेक्स्ट पढ़ सकते हैं a group of cells a group of cells that are similar in structure ek jaise honge similar in structure and work together to achieve a particular functions koi bhi particular functions kar rahe hain kyun taki wo form kare tissues ko theek hai so ye cheez thoda sa important hai definition wise aap yaad rakhiyega aapse pucha jaye next term le lete hain ise discover kisne kiya tha very important theek hai to ise bishak ne discover kiya tha 1792 mein so aapko yaad rakhna simple si date hai 1792 mein theek hai study of cells yes बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं टिश्यूज पढ़ लेते हैं टिश्यूज की स्टडी बट टिश्यूज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी ओके आप अपने स्कूल में देखिएगा आप लोग अपने स्कूल्स में जो सेल्स रखे स्लाइड्स रखी हैं, सो उसके ऊपर हिस्टोलॉजी लिखा होगा ठीक है सो सिंपल सा आपको टिश्यूज से रिलेटेड जितना भी आप पढ़ेंगे वो हिस्टोलॉजी के अंदर आता है नेक्स्ट हमने पढ़ना ये कॉइन किसने किया ये वर्ड हिस्टोलॉजी जब हम बोल रहे हैं वर्ड व्हिच वी आर यूजिंग राइट नाउ इज हिस्टोलॉजी ये मियर्स ने किया था इन 1819 में ठीक है सो so 18 एंड 19 में नेक्स्ट आता हमारे फ्रेंड्स कि इंपॉर्टेंट क्या है टिश्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है जैसे हमारे पास पता है हमें कि फ्यूल की इंपॉर्टेंस क्या है आप लोगों को एग्जांपल पता है कि जैसे अगर सपोज यहाँ गाड़ी जा रही है ठीक है बट गाड़ी क्या है कि अगर फ्यूल नहीं होगा तो इट विल नॉट रन सिंपल सी बात है गाड़ी नहीं होगी तो इट विल नॉट रन सो सेम चीज है कि अगर हमारी बॉडी में टिश्यूज नहीं होंगे तो हमारा फंक्शन अच्छे से नहीं हो सकता ठीक है अच्छे से फंक्शन नहीं हो सकता तो उसी चीज को याद करने के लिए आपको फंक्शन जाना है ठीक है सो इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज नंबर वन याद रखने जो टिश्यू होते हैं दे डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ एन इंडिविजुअल सेल कैसे समझेंगे सपोज आप मान लीजिए आप आपके सामने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हैं बहुत सारे ठीक है अब आपने एक सिंगल स्टूडेंट को कुछ काम दे रखा है टेन पेजेस लिखने को और वही अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सो जल्दी फास्ट कौन
सेल्स होते हैं जो ठीक है सेल्स अगर बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो आपका जो इंडिविजुअल सेल का काम है उसका थोड़ा सा लोड कम कर देते हैं ठीक है जो बर्डन है वो कम कर देते हैं सो so, कैसे याद रखेंगे दीज डिक्रीजेस द वर्क लोड ऑफ एन इंडिविजुअल सेल नंबर वन नेक्स्ट देखिए क्या होता है जो टिश्यूज होते हैं ठीक है दे हेल्प इन मल्टी सोलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ तो द टिश्यू हेल्प इन मल्टी सोलर ऑर्गेनिज्म फॉर हाइयर सर्वाइवल ज्यादा ज्यादा सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं ठीक है बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस करेंगे सो हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे हाइयर सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हम बोलते हैं हमेशा याद रखिएगा जो टिश्यूज होते हैं टिश्यूज आर आल्सो नोन एज अ डिवीजन ऑफ लेबर ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर क्यों कहा गया क्योंकि देखिए जो टिश्यूज है वो डिवाइड कर रहे हैं बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू बाद में वो ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो एक ऐसे करके प्रॉपर वे में हमारा स्टडी हो जाता है ठीक है सेल्स टिश्यूज फिर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम देन हमारा होल ऑर्गेनिज्म ठीक है सो नेक्स्ट आपको ये चीज याद रखें दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड ओके नेक्स्ट याद रखें इट इंप्रूव द ऑर्गेनिज्म एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गन्स ठीक है ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म में उसकी एफिशिएंसी एफिशिएंसी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स की इसकी वजह से आपके ऑर्गन्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं तो इंपॉर्टेंस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये चार पॉइंट बोल सकते हैं ठीक है अब देखिए हमें नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है सो so, बहुत से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो सेम टाइप के टिश्यू से बनते हैं कि नहीं बनते या वो सेम टाइप के टिश्यू होते हैं कि नहीं होते सो so, हम वो चीज देख लेते हैं देखिए प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम ओके सो उनमें सिमिलरिटीज भी बहुत सारी होती है उनके लाइफ प्रोसेस जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं ठीक है सो so, आप याद रखिए इसमें बेसिक जो डिफरेंसेस होता है उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है देन उनके ग्रोथ प्रोसेस में होता है मोबिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है ये सारे कुछ इनके डिफरेंसेस हैं अब आप याद रखिएगा इसमें कि जो टिश्यूज होते हैं टिश्यूज इन द प्लांट्स आर द थिक वॉल्ड विच प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट बिकॉज दे डोंट हैव लेग्स एंड हैंड जस्ट लाइक अस ओके सो इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट की भी जरूरत होती है तो टिश्यूज सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट आते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं टिश्यूज वो डेड होते हैं इन द नेचर ठीक है सो उन्हें लेस मेंटेनेंस की जरूरत है सो दे नीड द लेस मेंटेनेंस सो इसमें नेक्स्ट एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं कि जैसे आप याद रखिएगा कि बट इन एनिमल्स अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग ठीक है वो लिविंग होते हैं तो हेंस इट रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस एनर्जी एंड एनर्जी आल्सो सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड टू द टू पार्ट्स फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक सेकंड इज अ हिट्रोट्रॉपिक तो ऑटोट्रॉपिक में हम क्या इंक्लूड करते हैं प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है ऑटोट्रॉपिक मींस दे आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स जस्ट लाइक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल नेक्स्ट है हमारा हिट्रोट्रॉपिक ठीक है तो हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म या तो बच्चों वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड होते हैं और या तो वो दूसरे प्लांट्स में डिपेंड होते हैं ठीक है सो प्लांट्स को हम यहाँ क्या बोल सकते हैं दे आर नोन एज अ प्रोड्यूसर्स ठीक है एंड हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं दे आर नोन एज अ कंज्यूमर ठीक है सो अब यहाँ नेक्स्ट हम टॉपिक ले जाते हैं तो आपको पता होगा कि जो प्लांट्स ग्रोथ होते हैं वो कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट द लाइफ आपने प्लांट के किसी पार्ट को कट किया तो थ्रू आउट उसकी ग्रोथ होती रहती है ठीक है हाउ एवर इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ह्यूम एंड एनिमल्स ठीक है जो एनिमल्स में होता है वो उसमें रेस्ट्रिक्शन हो जाता है सो so, जो प्लांट्स में क्या होता है कुछ पार्ट होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं सेल डिविजन कर रहे हैं और उसी पार्ट्स को हमने क्या बोलना है मेरिस्टम तो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे मेरिस्टम एनिमल्स में क्या होता है सर्टेन एज के बाद ग्रोथ जो स्टॉप हो जाती है ठीक है सो ये चीज डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का सो इसमें क्या हो रहा है एनिमल्स में सो दे डो नॉट नीड एनी टाइप ऑफ मेरिस्टम लाइक रीजन इन दर बॉडी कुछ अब ऑर्गेनाइजेशन के हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले सेल्स देन हमारा टिश्यूज ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में भी सेम स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे आप मान लीजिए सेल टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेल के ऑर्गेनाइजेशन ठीक है